área municipal de Los Guandules. Allí está nuestra compañera Esther Sánchez y nos habla de la tragedia que arropa a una familia que se encontraba en plena celebración de un cumpleaños. Allí encontró la vida un adolescente de 16 años. Esther, conectamos contigo. Gracias, muy buenas noches. A la víctima es identificada como Jordani Antonio Heredia Jiménez, quien recibió el disparo que le puso fin a su joven vida mientras esperaba en un negocio de comida rápida. Y mi niño estaba ahí parado esperando su cena. Ay, Dios mío, mi niño se asomó así cuando yo el tiroteo y una bala le dio en la frente. Ay, pero mató. Ya, ya, ya. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Esto sí es grande, Señor! ¡Ay, Dios mío! ¡Esto sí es grande! ¡A ver que... ¡Ay, ver que esto es grande! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo pueden apreciar el dolor a ropa a los familiares del joven Jordani? cuya madre hoy se arrepiente de haber dado permiso a sus dos hijos para celebrar el cumpleaños del más pequeño. Por ejemplo, el asesino se llama Ronnie Mora, él se llama así mimito, y el que no fue a mi hijo, que él salió a buscar precisamente, él fue que disparó y me mató a mi bebé, porque mi niño lo que tiene era 16 años, usted me entiende, para mi niño termina así, ¿qué me iba a decir que yo iba a salir por la noticia, hablando de la muerte de mi niño. Yo quiero hablar porque yo quiero colaborar porque se le haga justicia a mi niño. Pero yo no tengo fuerza para esto, señor. Ay, Ronnie, te quiero que tú te entregaste. Porque mírame como yo estoy. Yo estoy destrozada. Yo estoy destrozada. Y yo sé que tú no fuiste a buscarlo a él, pero tú me lo mataste porque fuiste tú que disparaste. Y ahora mira como yo estoy. Él está muerto y yo también estoy muerta porque yo me siento que yo estoy muerta en vida. Porque yo estoy sufriendo. Y, y aunque, aunque haya sido una bala perdida, tú tienes que pagar por tu error. Paga por tu error y entrégate. Paga. Paga por eso, tú tienes que pagar. El tiroteo donde quedó atrapada la vida del adolescente se registró en las afueras de este negocio ubicado específicamente en la calle La Esperanza del sector Los Guandules en la madrugada del domingo. Por el hecho, la progenitora señala a un agente de la Policía Nacional como la persona que prestó su arma de reglamento con la que le fue cegada la vida al mayor de sus tres hijos. Ella gente, ella dice que se entregó, ella dice que se entregó, pero ella se está, ella se está delegando ahora. Ella dice que, que no, dice que fue el que le cogió el arma. Ay, ella sabe que fue ella que se le enfrentó. Él le disparó, él andaba buscando una gente porque él estaba celoso, él estaba celoso. Él estaba celoso y él le dijo con el que él quería matar, pensar. Y él le dijo, yo no voy para allá porque tú estás armado. Y él se volvió loco y comenzó a disparar. Mientras se velaban el cuerpo, en la funeraria municipal del sector ya mencionado, los vecinos se unieron al clamor por justicia. Yo sí, yo me siento mal porque ese niño se levantaba a las 7 de la mañana, se iba para su escuela. Venía de su escuela, comía y a trabajar hasta las 10 de la noche. No era un niño delincuente. No andaba en la calle junta con nadie. Ese día le tocó porque salió a celebrar su cumpleaños con su hermanito. Y que se haga justicia, ¿sabes por qué? Porque aquí los policías son muy corruptos todito. Además, una segunda persona también resultó herida y el cuerpo de Jordani será sepultado este miércoles en el cementerio Cristo Salvador. Esto es todo lo que yo tengo respecto.